als je dat doet, zullen we mee kunnen helpen? Ja, goed, dat is prima, Tom Waas. Ik zou graag op uh, vakantie gaan naar Bhutan. Um, ja, ik zou eigenlijk liefst alleen reizen, gewoon doe ik zelf. Het is heel moeilijk om daar alleen te reizen. Ik denk niet dat dat gaat lukken, nee. Er is trouwens ook altijd een standaard bijdrage aan de overheid van 250 dollar. Ja, oké. Okay. 250 ja. dollar. Ja, en dat is, dat is per dag, meneer. Per dag? Dat doen we van mijn leven. Massatoerisme. Het brengt dan misschien wel geld in het laadje, maar het kan ook heel veel kapot maken. Niet alle landen zijn er even dol op. Bhutan, een klein koninkrijkje verscholen in het Himalaya-gebergte, is zo'n land. Bhutan is op zijn zegs gezegd een heel speciaal land. Uh, tot 1974 mochten daar geen toeristen in. Sindsdien wel, maar je moet 250 dollar per dag per persoon betalen. En bovendien, en daar heb ik een klein beetje schrik van, ben je verplicht om een gids mee te nemen. 24 uur per dag, 7 op 7, bij u. Tot in de jaren 70 waren dit de enige beelden die ons van Bhutan bereikten. Een boeddhistisch koninkrijk afgesneden van de buitenwereld. En blijkbaar willen ze dat daar zoveel mogelijk bewaren. Dat zou volgens hen moeten resulteren in dit hier. Bhutan, happiness is a place. Volgens de Bhutanezen is Bhutan het meest originele boeddhistische land ter wereld. We moeten er alleen eerst nog geraken. We zijn aan het afdalen. En er zijn maar tien piloten ter wereld die dat vliegtuig daar kunnen neerzetten. Dus uh, ik ben eens benieuwd. En terwijl we landen op de luchthaven op 2000 meter hoogte, verscholen tussen de bergen, vraag ik me af wat ik in Bhutan te zien ga krijgen. Zijn ze er echt nog altijd zo oorspronkelijk en gelukkig gebleven? Of is het maar een verkoopspraatje? Ze doen alleszins wel echt moeite om westerse invloeden buiten te houden. McDonald's en plastic zakken komen het land bijvoorbeeld niet in. En roken is overal verboden. Zelfs met sigaretten het land binnenkomen is een probleem. On one cigarette. That's it. Two. Do you pay tax for this? Tax for this? How much tax is it? But can you smoke? No. I think it's better to throw it away. There? Yes. <laughs> Ik moest hier tax betalen op twee sigaretten. Dus uh, tien naar Bhutan, dat wil zeggen stoppen met roken, denk ik. Je kunt geen sigaretten kopen en je mocht, als je erbij bent, nergens meer roken. Uh, nu mogen we weer in een stap zetten zonder gids ook niet. Ja, daar staat de meisje. Daar is mijn gids. Ja. Hi. Hi. Yes, hi. Hello. 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 Welcome to Bhutan. Thank you. Thank you very much. Welcome to Bhutan. Thank you. How do you say thank you in Bhutan? Karinchela. Okay. Karinchela. Okay. Thank you. <laughs> Ik blijf het systeem van verplichte gids wel vreemd vinden. Bhutan is een democratie en heeft volgens mij niets te verbergen. So how does it work? Uh, you stay with me for the whole 10 days? Yes, I will. Every tourist has somebody like, yeah. like you, a guide? Yes, guide. You, you're not allowed to travel alone? No, <laughs> we need a guide. <laughs> really? Yes. <laughs> well, but why? It's Do you have secrets? Uh, not, sec not because we have a secret, it's because like if, you know, if tourists go some somewhere we, to the unknown place, maybe they, they won't have information or something might happen to them. So we don't want to take that risk. Does it have something to do with uh, with our behavior towards the people from Bhutan? Because I think you're a lot, you're a very protective country. Yes, yeah? protective, conservative. Yeah, yeah. You can see a modern things out here, but we still have originality in our country. We preserve that mm -hmm. culture. So if I, uh, if I, for example, go running, I, I got like running in the morning. I, I, you go with me? <laughs> oh, no. <laughs> Yishi valt precies nog wel mee. Gelukkig, want ze heeft voor mij een hele reis voorbereid. Dwars door Bhutan, van het westen naar het oosten, diep het binnenland in. 
We beginnen in Timpu, de hoofdstad waar Yishi momenteel nog geen seconde van mijn zijde werkt. En ze gisteren natuurlijk blijft slapen ook. Nu is 250 dollar helemaal niet veel. Maar wat een raar gevoel. Allee. Ik moet hier niks alleen. Kijk, ik krak hier zelf wel in mijn kamers. Wauw, dat is een nice room. Looks super. Super? Ja. Yeah. Oké. Okay. Oké. Okay. So how do, how do we uh, what do we do now? Uh, we'll Let's say for example I st I want to lay on my bed and, and sleep for two hours. Yeah. What are you going to do then? I'll just uh, I'll just roam in the town. <laughs> maybe and wait. I'll, yeah, maybe. <laughs> really? <laughs> yes. You want to sleep? No, 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 no. I'm okay. I was wa just wondering how it works. Oh, yeah. <laughs> and then trekken we de stad in. Sightseer dus, maar dan op zijn Bhutaans. Timpu is met 80.000 inwoners de grootste stad van het land. Maar het voelt meer aan als een dorp. Een heel gezellig dorp eigenlijk. It's a bit not where Buddhist people chew most of the time. Oh. Ah. Godverdamme zich, wat is dat? I don't like it. Toch <laughs> liever zo, hè? <laughs> This is a prayer frack. A what? Prayer frack. A prayer frack? Mm. <laughs> P R A Y W E R. Prayer flag. Ah, okay. Am I sick? You bet flag. A prayer flag. De meeste mensen dragen er ook nog steeds een go, de traditionele klederdracht. Hello. I have extra large here. Extra large? You want to try? Yeah. <laughs> <laughs> You have to go to university. <laughs> Now you look like a dasho. <laughs> How do you put it on yourself? Does a man get dressed by his wife every morning then? Or? No, you have to dress by yourself. <laughs> How is it? I like it. Yeah? I'm gonna take it. I yeah. like it. Yeah. How much is it? Uh, $73. $100, $220, please. No, no, no. Just $73. No, no, no. I, I buy three. Done your shopping? I like it, I like it. It's comfortable. Yeah, yeah. Looking good on you. Yeah, thank you. Ça va, man? Tu es blij? Ja, ja. Heel blij. Er rijden wel degelijk auto's in de hoofdstad, maar nergens staat er verkeerslicht. Er heeft er ooit eentje gestaan, maar het was te onpersoonlijk voor de Bhutanen. Dit is het drukste kruispunt van de stad. Wouldn't it be uh, easier with a traffic light? Uh, it was there, but it was not useful to our country. But it's simple. When it's red, yeah. you stop, and when it's green, you drive. Uh, maybe they're not too used to it. <laughs> so is this like the only point in the whole? No, this is the only point we have. <laughs> That's the only one. Yes. Traffic agent. Yeah. <laughs> this is absolutely dadlik. You speak English? English lawa, English as longa. Ah, he's telling you he's busy doing his duty. Ah, uh, okay. He don't want to cause the accident out here. <laughs> oh, yeah, I understand, I understand. Yeah, probably. In... Okay, this way. He's busy, yeah, he's busy, natuurlijk. Where? We all sit in the bubble and he begins to laugh. He's like, 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 he's What's happening here? Archery match. We can have a look from there, down there. Yeah, yeah, yeah I love to. It's our national uh, game, archery. Like for us, football. Football, yeah. It's for us, archery. Whoa! <laughs> Fuck, man! Have you seen? So, was it singing? Uh, when somebody hits the target, they will just sing the song. And you're going to see them Daar, van achteraan, die vlaggen. 150, 200 meter verder. En je ziet die pijl komen, maar je hebt gezien hoe klein. Zo straks daar is gestaan. It's, it's unbelievable how, how they can shoot it. How hard is it? It's far, eh? It is far. It is 145 meters. It's further than the distance in Olympic Games? Oh, yes. Olympic Games is maximum is 50. And the target is bigger. And the target is bigger, yes. Oh, 
Isn't it dangerous to watch here? Earlier, we used to drink and shoot. Drink and shoot? Yes, that is happiness. <laughs> that is happiness, you know? When you drink, you can speak anything. Well, you can crack jokes. Yeah, we, we do the same in Belgium. We drink a beer yeah. and we play darts. That's but it's right. not that dangerous. Yeah, yeah. Oh, yeah. But it's very dangerous. Yeah. Very dangerous. But we are, very, we are very cautious now. <laughs> Boogschiet is duidelijk meer dan gewoon een sport voor Bhutanen. Het is vooral een manier van samen plezier maken. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel mensen zo hard weten lachen met pijl en boog. Het beschermen van hun cultuur zou de Bhutanen dus ook heel gelukkig moeten maken. Maar hoe meet je dat in godsnaam? Wel, in Bhutan is er daarvoor een officiële commissie. De Bruto Nationaal Gelukscommissie. Mijn my, my naam is Tom. Hi. Hallo. Hi, Kilianti. Hi. Can you explain me what is happiness? Can you define it? Can you give me a, a direct example happiness, of... I don't know about well, how people conceive happiness, but for me, I think it's being content with what you have. Do you measure the happiness? Uh, the thing, the headquarter has done a survey. Mm -hmm. If you want to show me the sample, because... Oh, yeah, yeah, I'd like, I'd like to see. I see. So you have questions like, um, do you feel like a stranger in your family? Yes, uh, yes. Do you it's know your neighbors? Do you, are you happy with your neighbors? So you ask those kind yeah, of yeah. questions, and then you say, OK, there's, happiness has gone up or down. Oh, or yes, yes. Keeping uh, the culture, yeah. or protect the culture is really important. Oh, yes, yes. Do you think, uh, for example, a McDonald's makes people more unhappy? Preservation doesn't mean that. There has to be some evolution also. Yeah, but still, yeah, you're but one of the only countries in the world that keeps McDonald's out. For the rest, it's all over the world, except for okay. Bhutan. It says, no, not here. It's not that, like, if you bring a McDonald's here, it will uh, make the country unhappy. But you have to think, get, keep reminded of the thing, the culture. It's, it's Begin, maybe better yeah. to keep it out. Yeah. yeah. Can you give me a good tip on where, of what I should do to become more happy here in my time I'm in Bhutan? You have to go around, see the places, meet people. So if you look around, I think. I can find it? It uh, depends on you, yeah. how you conceive. Yeah. Okay. Thank you. Okay, very thank, much. You. thank you. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Een hele lieve mevrouw. Maar ze stelt het misschien toch iets mooier voor dan het is. S'avonds kan ik Yishi overtuigen om me mee te nemen naar een draaiang. Een soort van nachtclub waar jonge meisjes tegen betaling voor mannen dansen. Het is een nieuw fenomeen in Timpo waar ze naar het schijnt niet erg trots op zijn. Op een of andere manier willen ze controleren of we toestemming hebben om te filmen. Ik heb zo'n badge gekregen, op dat hij in orde is. Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet wat ze willen verbergen, want uh, het is niet echt een uh, illegale paaldansclub of zo. Hè. Het is gewoon in een paal. En gewoon kleren dan ook. Hallo. Hi. My name is Tom. Hi. Yes. T O M. Tom. And my name is Yudin. Your name? Yudin. Why? Yudin. Okay. So you write my name and your name. Yes. The sponsor is for Mr. Tom, mm -hmm. and then I will dance for you. Okay. It's actually, the, the, when I'm dancing there, yeah, this dance is. It's only for me. Dedicated to Mr. Tom. Here you look at me, eh? Yeah? Sure. Okay. Very good. And how much is it? Two hundred. Please. Thank you. She comes, yeah. you discuss, yeah. you give her a number, yeah. you pay her, and then she does it. Wow. 200 Hilton. Five hours. Special for me. Special for me. Wie nu thuis teleurgesteld zit te kijken en hoopt op meer, sorry. Dit is het dus. Alles blijft heel braaf, maar toch doet het iets met de mannen hier. In de west 
Western world, this would be associated with uh, something sexual, but it, it isn't. It isn't. Not at all. It's. It happens. It happens. It happens. It happens. Yeah. Because if you agree, if you will like each other, if you will find each other, and then you find, you know. Yeah. Okay. But it's not like no. uh, in our Western world uh, they would undress or do pole dancing or no. No. here it, it's just no. that. The, the, the young men that come here, they come here because they hope the girl yes. on the podium no, falls in love with her? Yes. Okay. No. So there is a possibility? Yes. It's toch a klein beetje. Klein, klein beetje, toch hetzelfde. Maar dan... Traditioneler, zeker. Hoppla, aan mij. Dag 1 in Bhutan. Wat een cultuurschok is dat hier, zeg. Uh, ik heb de indruk dat de mensen hier toch op een of andere manier echt gelukkiger zijn. Maar wel helemaal anders. Hoewel die meisje in die een draaien, dat was toch iets raar, denk ik. Dus, uh, ik heb de indruk dat ze het wisten. Je het niet lang had kunnen buiten houden. Maar we zullen zien. Misschien morgen wel op het platteland. We trekken morgen verder het binnenland in. Tom. Oh, dat is al een half uur, hè? <laughs> het is toch ongeveer het systeem, hè? Maar ik krijg dat niet. Ik heb dan niet zo groot opgeplooid. Als je, moet ik u helpen? Dat kan, maar hoe ga je me helpen? Maar, maar, maar kijk, hier van achter moet je dat eerst. Oh. Hier, nee, hier van achter moet je dat eerst hier, hier, dubbel plooien. Hier van achter. Zo ja, is dat niet nog te Nee, nee, dat is veel lager. <lacht> ik kom wel. Ja, maar dus moet ik u helpen of niet? Nee, 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 nee trek me plaat. Trek me plaat. Ben je zeker dat ik je niet moet helpen? Dat komt zo. <lacht> Goedemorgen. Good morning. I'm back like this because uh, it's too difficult. Yeah. Alone. How do you do it? Go. Yeah, but it's impossible. <laughs> yeah, <laughs> it's too difficult. It's too difficult. De volgende dagen gaan we 800 kilometer het binnenland inreizen. Steeds verder weg van de hoofdstad, helemaal naar het oosten van het land. Vandaag rijden we naar Tiger's Nest, de meest heilige plaats van Bhutan. Dit is een van de weinige bereidbare wegen in het land. En na ronde punten doen Bhutanen iets heel raar. Shorto, what are you doing? I'm shorting strong. Strong. <laughs> what? Three rounds. You have good luck in our journey. Really? Yeah. Every time we pass the two yes. rounds. Yes. Okay. Okay, last round. Yes. And now we have good luck? Yes. yes good luck. Super. Let's go. Yes. <laughs> ja, de Bhutan hebben iets met bijgeloof. Voor we echt door kunnen reizen, moeten we eerst nog eens stoppen bij de Dochula. Alle reizigers stoppen hier. Voor jawel, weer eens goed geluk. Oh, beautiful. From here. We go here? Yeah. Dochula is een van de hoogste bergpassen van het land. Wie hier een gebedslag hangt, verspreidt zijn geluk over de vier windstreken. Timpo lijkt nu al een heel eind weg. It's a magic place, no? It's yeah. beautiful. <laughs> so, everybody who, who passes here yeah. puts on prayer flags? Yes. Maybe to bring uh, good luck to their life or to, you know, ward off their evils from their life. <laughs> Obstacles. And what is on it? Like, for example, this one. What is, what, what is on it? What, what does it mean? Uh, some are for de dead people and some uh, with a horse. Wind horse, it's for good luck. And white are for dead people. Uh, wow. Is it looking beautiful? Yeah, it's looking beautiful. It's so far from our world. Yeah. 
We rijden verder naar Tiger's Nest. Guru Rinpoche, de belangrijkste heilige van het land, zou hier drie jaar aan een stuk hebben gemediteerd. Het is de meest mythische plek van Bhutan. We are going to hike to the Taksan. Yeah. Yeah, it's a two-hour hike. The Tiger's Nest is yes. called. Yes, that's called Tiger's Nest. And it's there. Yeah, it's there. <laughs> it's steep. Yes, it's very steep. Okay. Don't worry, we'll take baby step. <laughs> we'll try our best. It was from this point they spread the Buddhism to the whole country. Oh yeah, so that is one of the first temples. And then from there yes. it was spread. Yes. Only religious people can turn it? Yes, anyone can turn it. Anyone? Yes. Even you can. <laughs> Two times. One more time? One more time. Is it beautiful? Are you kidding me? Beautiful? <laughs> oh. How many people live here? It's around 13. 13 people. 13? Yeah. And they always stay in the... Yes. Really? Yes. From here, not, you're not allowed to take this camera. Oh. Yeah. You have to leave your camera. Oh, really? Yeah, inside that. Are we that. Not, not allowed to take the camera no. inside? Inside, you just give it Inside, there's no camera. Yeah. Ah, oh, okay. So, no camera? No camera, no anything. No camera, no, no phone, no anything. Just okay. leave everything out here. Okay, I'll leave everything. Ah, oh, sorry, man. You don't have any meters. Het is misschien zoiets speciaal. Ik wil het gewoon gezien hebben. Ik zal het vertellen. Hè? Oké, okay. hoe was het daar echt? Het was prachtig. Het was heel klein. Een klein plaatsje met een altaar waar dat Guru Rinpoche drie jaar heeft gemediteerd. Maar dat is het eigenlijk. Het is, het, is, het is prachtig. Het is niet zo mooi als de buitenkant, als wat jullie gezien hebben, maar het is wel prachtig. Um, ik vind het wel leuk dat die mensen hun erfgoed gewoon afschermen. Het is heilig, je mag er niet filmen. Punt uit. De volgende ochtend vertrekt onze bus weer. We rijden verder naar het oosten, door de bergen, naar Punaka, het centrum van het land. Cheese. Okay. Yeah. <laughs> you didn't like the taste? It tastes a bit sour. En dan wordt het een beetje raar. De mensen versieren hun huizen hier op wel een heel aparte manier. Hier wordt Drukpa Koen livreerd. Een monnik uit de 15e eeuw en nu een van de belangrijkste heiligen van het land. Wel een speciaal geval. But how many women did he, did he have? Oh, uh, uncountable. <laughs> really? Yeah. Like what, like, like 500, 5,000? Not 500, more than that. Every, really? Yeah, everywhere he goes, no, he just do it. <laughs> he also slept with his own mother, do you know that? With his own mother? Yeah. <laughs> <laughs> okay. Uh, it's not that, you know, he was interested. In Belgium, you would get in jail for that. Uh, yeah. And here they <laughs> admire him. Yeah, she agreed to sleep with him, but with one condition. Only if you promise, uh, promise me that you will not tell the whole village about sleeping me with you. <laughs> Then <they laughs> But he did. Yeah, he went saying to each and every person, you know, to the whole, whole village, entire village. And now everybody knows. Everybody knows. Then her mother, you know, was ashamed of that. She, you know, she could not go out. That she just <laughs> said. <laughs> But for all, what a for all. Here lies also the temple of Drukpa Kunli. Ondertussen een bedevaartsoord geworden. We have a temple out there. It's a special temple for those who cannot be a pregnant, become a pregnant. So is it is it uh, men and women that come here or especially women? It's a women, woman, especially. You especially women. Yes. And what happens then? So they, yeah. they have problems getting children? And, and after then they, they come get the here? Of here, 
from the palace. Yeah. They, they become pregnant, and after they become pregnant, they come here to get the blessing, blessing of the palace, and get the name of the child from here. Can we get a blessing here? Yes. Yeah. 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 Let's go. We just have to go around. Uh, oh, no, no, gotcha, though. I'm so sorry. <laughs> I'm already been off the camera. Off the camera. You're not allowed to take the camera. Okay, no problem. Why not to sex it? Bye bye. Bye, camera. Damn it. They hit quite hard. Firm. Yes, yes. It's a blessing, you know. Yeah. Yeah. <laughs> Na man. Ik durf je thuis niet vertellen, hè? He hit hard, eh? Yeah. <laughs> Why is that? Because to get the more blessing, the more the harder they bless, the they get the blessing. It hurts? Yeah. No, he really hit it hard. <laughs> <laughs> Ik kan nog altijd moeilijk geloven dat dit een van de populairste bedevaarsoorten van Bhutan is. Maar er is inderdaad een souvenirshop. Excuse me, sir. How much is it? 690. I'm going to buy one. All right. My mother is always complaining <laughs> that I never buy her present. Nee? Wat het ook blijft zijn. Ik wil het. Ah ja, maybe. Which one do you like? Uh, maybe this one. This one? That one, that one. That I one. love. Tan. That one? Yeah. Do you like the big one? <laughs> okay. I love Bhutan. Okay. Dat was wel maar blij met zijn, denk ik zeg. Na al die jaren. Eindelijk een cadeau. Yep, let's go. Time for tea. <laughs> Yes, too. Thank you. Fijne shop. En wat de zegening precies inhield, moet ik ook nog vertellen. Onbetaalbare dag vandaag. Uh, 250 dollar is de geld waard. Ik ben uh, gezegend op mijn hoofd hier. Met een phallus, penis. Uh, dus voilà. We hebben Pascal ook uh, 250 dollar betaald vandaag. Maar daar heeft ze tot zijn geld nog niet op gebracht, dus uh, zal ik je dat doen. Hè? Voilà, hier is hem. Met een I love Bhutan. Oh! Oh, je voet! Oh, <laughs> Pascal, zo'n 250 dollar, dat moet je geld op brengen. Hè? Hoe wat <laughs> Ik heb nog drie dagen in Bhutan. In de auto wordt de sfeer ondertussen steeds losser. Can you tell a joke? Oh, not me, 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 Horten. You can't tell a joke? Oh, I'm a bad humor. And he? Yeah, he's a. Shorten. Sorry. Yes. Can you tell me a typical Bhutan joke? Hunting joke. What? Night hunting joke. Night hunting joke. Night hunting joke. Night hunting, joke. Night hunting is a uh, go to the. My home to the lady's house, night. Uh, wait a minute, wait, wait. What is night hunting? Night hunting is about, uh, it's all about a guy who goes to a girl to hunt in the night. <laughs> and it's a joke? Not a joke, it's seriously. Uh, at the night they just go there, you know, just climb, like, they just take the ladder, climb to the window and just, they just sleep with them. But it's burglary. It's not a burglary. <laughs> it's no? a custom, no, it's a custom in Eastern Bhutan. A custom? Yeah, it's a custom, more like traditional or a custom. Have you done it, certain? Yes, yes I have. Been. <laughs> <laughs> but uh, Eastern Bhutan is. This is Bhutan is famous for that. Famous. So just he just crawls into the window. Yeah. And sleeps um, with the woman. Woman, yes. And how many times did you do that? Many times. <laughs> no counting. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> many. So many. I want to go to East Bhutan. You? Yeah. Yeah. Really. <laughs> Ik kan het Maar of we hier gaan nighthunten, weet ik niet. Hoe verder we rijden, hoe minder steden en huizen we tegenkomen. In heel Bhutan wonen maar 700.000 mensen en daarvan kom ik er steeds minder tegen. Wat mijn volgende stop des te vreemder maakt. 
Hi. Hi, my name is Tom. Hello, Nice to meet Hi. you. Just coming in. We're hungry. Uh, do you know what we get out here? Uh, a buffet? Mm -hmm. Yeah, actually, yeah, we serve in a buffet, but uh, as it is a Swiss guest house, we have uh, Swiss fondue and Swiss raclette. Huh? Yes. Hey. Cheese fondue? Yes, we, we get cheese fondue. <laughs> okay, have a seat you. there. Thank you. Sure. Can we sit here? Yeah, sure, it's for you. This is a chalet from Fritz Maurer, one of the first Westerlingen who in Bhutan vestigde. He came here nadat he reageerde op an advertentie van the koning. It was it the third king that invited your father? Yes, it was the third king. You know, he really liked the Swiss cheese. He really loves the cheese. And then he advertised in the newspaper or whatever, you know, like he really loves the cheese and he needs somebody who can make a cheese and something. Then my dad saw it in the newspaper. Then he started thinking that he should come here. How old was he? Uh, it was in 1960 he came in Bhutan. But when he came here first, there was no cows. But oh, yeah, it's, of yes, course, yeah. there's nothing here. So he has to import the cows from the Kerala. I think you know that, right? Kerala is near India. Yeah. So he has to import from there with the big trucks, you know, because there was no road before. It was a hard time for him. And everything was done so the king could eat cheese. Yes. It's unbelievable. Yeah. Well, I'll sit yes. down and yeah, sure. wait for it. Thank you. So, mm. here it comes. Fantastisch. Ik weet niet dat dat Bhutan zeten slecht is, maar... Na een paar dagen rijst en linzen. En een kaas van deur. Oh! Top, hè? Lekker, hè? Bhutan blijft verbazen. We hebben nu 600 kilometer door het meest oorspronkelijke boeddhistische land ter wereld gereisd en zien ons hier nu zitten hier. In een Swiss guest house, in een Swiss clock. Kaas van Deu was lekker, maar ik heb Hishi nu gevraagd om, uh, om eens bij echte lokale mensen van Bhutan te, te logeren. En, uh, dat was niet gemakkelijk, maar ze is er juist hier geweest en zegt, ja, ik heb het geregeld. Dus morgen vertrekken we naar het platteland van Bhutan. Yishi brengt me naar Oera, een klein dorpje helemaal in het oosten van het land. Daar heeft ze een verblijf geregeld bij Juden, een gewoon mevrouwtje in een gewoon Bhutaans dorpje. Hallo. 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 Hmm, here it's warm. Yeah. Yeah. Shabs and shoes, Tony. She's saying we are living like this. <laughs> it's nice. It's really nice. Yeah. Basic, but nice. Gai, gai, gai. I'm a gai. Yeah, yeah. We have to come? Yeah. Okay. Come, come in. Wow. <laughs> yeah, good. Very good. It's going to be cold yeah. tonight. We zullen wij heel kort bij elkaar moeten kijken. Het zal dat worden. Het zal dat worden. And does she have the code for the wifi for the internet? Internet kan nee, internet bij kort. Internet moet net in ona. Internet per se. Nee. You don't know what internet is. That's okay. Keep it that way. What is that? Internet per se. What is internet? Per se. Min apa susu yang tercarak? Eh, cara sos merah. Itu tuh mesti bestal op de wereld tuh jadi internet. Hantar ni. Itu tuh fantastis. Zal sih di de. Siti, sih, sih sendiri orang sih pas kan? Ya, ikut. Ia dengan mai yang kita kudu gaya tu pada malam. Je 
could get a million, though. Hmm? She looks like happy. Yeah. I want to live like her yeah. for one day. Yeah. <laughs> can I do that? Can, can I just do a day as she does? Wake up and do a whole From day? Tomorrow? Yeah. Konni, we long a busta get a yampa we la ashle buhan also busta get fire. Fat, 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 fat. Yeah? It's fat. fine, you okay. can do it. Well, also, I'm back in the leave of a busta. She's always laughing. Yeah, yeah, it's a little. She's also laying this in was a pretty hot time. Yeah. Ah, she can have some lunch. She's saying the food is getting cold. She can have some Ik heb een indruk hey. dat dat heel gelukkige mensen zijn. Oh. Heel ik, rustige mensen. Ja. En morgen een hele dag met hun uh, samen op stap. Ik ben eens benieuwd wat het dat gaat geven. Maar dat, die ontvangst hier vandaag, dat was ongelooflijk. Uh, 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 ja, die, 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 die mensen hebben zelf niks, maar, maar, maar ze hadden alles weggegeven. Onwaarschijnlijk. Fantastisch. Het is nu 9 uur s'avonds en de mensen gaan niet slapen. Dus we gaan vroeg opstaan en ik denk om laat te komen ze ons wekker maken. Zes. Om zes uur. Uh. Dus we zijn het af. Om zes uur s morgens begint dus mijn dag in het leven van een gewone Bhutan. Yishi laat me voor één keer alleen. Van ons? Nee. Oké. Okay. Fantastisch, hè? Kijk, een rustig wandelingetje. De koeien naar een wei brengen waar het warmer is. Want het begint winter te worden. Heerlijk. Ja. 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 Zie, 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 er komen noodles uit. Cutting the wood.
Je te dis que je suis un couple, Zed. C'est José et Maria. Eh? Hoe gelukkig kunnen ze zijn eigenlijk dat je zelfs in je gebed in de lach moet schieten? Oh. Ik hier gevonden, dat weet ik niet zeker, maar wat ik onwaarschijnlijk vind is dat die mensen in het leven staan. Ja. Uh, ik denk dat wij daar iets te ver van weg zijn. Dat wij gewoon, en dat merk ik ook, en ik ben er ook blij van, maar ik zou me niet voor de rest van mijn leven kunnen bezighouden met hout verzamelen, koeien, eten geven, drinken geven, melken, eten en drinken maken van s'morgens tot s'avonds en dan gaan slapen. Dat was vandaag wel. Een gelukkige dag. Hebben we goed gelachen. Ja, ja, dingen. En ik ga het toch een klein beetje mee naar huis pakken. Oké. Okay. Zo weer met de twee voeten op grond zo. Met zijn twee voeten op grond. Hé? Eh? Slappen, hè? Oh ja, dat ligt. Zie jij dat licht uit? Elke ochtend, zonsopgang, hier ook aansteken voor de goden. En om onze goede reis te wezen. Wat? Nee. <laughs> Yeah. Can you tell the the tanker very very much that we have found a, a little piece a little piece of happiness here okay. and a lot of rest yeah. and thanks for our hospitality. Mm. Kachan to the girl, wow, safe journey. She's safe. Okay, safe journey. Thank you very much. Is Bhutan nu het meest oorspronkelijke, gelukkigste landje ter wereld? Misschien. Al vraag ik me wel af hoe lang ze dit nog gaan volhouden. Voor mij was het alleszins een ongelooflijke ervaring. Dus als je er 250 euro per dag voor over hebt en de constante aanwezigheid van een gids kan verdragen, gewoon doen. I invite all Belgian people officially to come to Transnistria. Asia, finally. Zo, je ziet, je bent blij. Ik ben blij, ik ben blij. 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 Ik ben bl